Sigue la mejor información noticiosa por lavibrante.com. Bueno, los amigos de lavibrante.com nos encontramos con Luisa Fernanda Izaza. Ella eh, pertenece a porcolombia.com. Eh, eh, ella nos va a hablar un poco de las carnes de cerdo. Háblanos un poco de las carnes de cerdo. Estu nos estuviste comentando fuera de cámaras de, de los cortes que hay eh, de los tres tips. También cuéntanos de los tres tips. Cuéntalos a todos. Ok. Bueno, eh, hola a todos. Mi nombre es Luisa Fernanda Izaza de la Asociación por Colombia. En este momento estamos en un proyecto que se llama Cocina por Colombia, promoviendo el consumo de carne de cerdo, contándole las bondades nutricionales y gastronómicas de consumir carne de cerdo. Entonces, la, eh, estamos hablando de carne de cerdo nacional y tecnificada, carne colombiana. ¿Qué quiere decir? Que toda la trazabilidad de esa carne de cerdo nos asegura una inocuidad. Desde la granja hasta la mesa, es, es un cerdo que ha sido criado con, todas las, con toda la calidad. Entonces, es, es cerdo alimentado con cereales hechos a base de maíz y soya, eh, es un cerdo que ha cumplido con todo el estándar en cuanto a la cadena de frío. Tip súper importante, uno, no sobrecocinar la carne de cerdo. ¿Por qué no debemos sobrecocinar la carne de cerdo? Al ser una carne magra, al ser una carne tecnificada, una carne nacional, no es necesario pasarla de cocción, porque... Como no tiene tanta grasa intramuscular, entonces si la pongo a una cocción, a mucha cocción, se nos va a secar. Entonces, por eso es importante no sobrecocinarla. Pero es importante que como consumidores eh, compremos una carne de cerdo tecnificada. ¿Cómo compro una carne tecnificada? En un supermercado, en una cadena que me asegure la calidad de ese producto. Hay sitios ya especializados donde nos están vendiendo carne de cerdo. Eh, otra cosa, la carne de cerdo no es una carne eh, dañina como mucha gente piensa, sino que es una carne que al contrario nos ayuda a incrementar el colesterol bueno y a disminuir el colesterol malo. ¿Por qué? Porque tiene el 60% de las grasas que contiene la carne de cerdo son ácidos oleicos, son grasas insaturadas, grasas benéficas como las que contiene el aguacate, los frutos secos, el aceite de oliva que nos ayudan a incrementar ese colesterol bueno, eso quiere decir que es rico en grasas cardioprotectoras. Eh, además, una, un, un, algo súper vital en la carne de cerdo es que es una de las carnes más económicas que hay, de la proteína más económica que existe en el mercado está la carne de cerdo, lo que quiere decir que yo puedo consumir carne de cerdo todos los días y eh, eso, eso quiere decir… Pero tampoco en exceso. Claro, en exceso sí. sí, yo puedo consumir carne de cerdo todos los días pero es diferente a que yo vaya, por ejemplo, a consumir tocino todos los días o chicharrón. ¿Por qué? Porque tenemos varios cortes, es, ellos se caracterizan por varios tipos de clasificación. Entonces tengo cortes no magros donde está el, el tocino o cortes magros donde está el lomo y el solomito o semimagros donde tenemos, por ejemplo, la bondiola o cabeza de lomo. Entonces si yo todos los días voy a comerme un chicharrón, pues obviamente no va a ser benéfico para mi organismo, pero sí lo puedo consumir una vez a la semana. En cambio, si voy a comer cortes magros o y magros los puedo incluir en mi dieta todos los días. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo comer versátil, puedo comer muchos cortes todos los días ofreciéndole a mi familia un, un sabor distinto, una preparación distinta, haciendo la desmechada, haciendo la molida, haciendo la en hamburguesas, haciendo la en lasaña, es decir, innovar también hace parte de las ventajas que tiene la carne de cerdo. Bueno, una pregunta, ¿cuántas personas en Colombia consumen cerdo? Bueno, el promedio de consumo está en 10.4 kilogramos per cápita anual. En Colombia estamos consumiendo ese promedio por persona. Cada colombiano consume 10.4 kilogramos. Bueno, un mensaje para los colombianos. Bueno, eh, un mensaje importante que consumamos más carne de cerdo todos los días y si quieren encontrar más información y ahondar en esta, en esta proteína pueden ingresar a nuestra página www.porcolombia.co y allí se encuentran con tips nutricionales, recetas eh, para ocasiones especiales, para todos los días para hacer un poco más sencillo esto de, de, de comer. Sigue la mejor información noticiosa por lavibrante.com